Goeiedag en baie welkom by die Mosaïek oordenkings. Ons lees vandag saam met Lukas 21 en vanaf vers 34 tot en met vers 36. Maar pas op vir jylle self, dat jylle harte nie miskien beswaar word door swelgerei en dronkenskap en sorge van die lewe nie. En die dag jylle nie skielik oorval nie, want soos een strik sal hy kom oor amal wat op die hele aarde woon. Waak dan, en bid altyd dier, so dat jylle waardig geacht mag word, om al die dinge wat kom, te ontvlug, en voor die sien van die mens te staan. Toe Jesus aarde toe gekom het, was daar net een handvol mense wat gegloed in wie hy was. Daar was baie meer mense wat nie in hom gegloed nie, as waar mense was wat wel in hom gegloed. En die oorgroote meerderheid van mense wat nie in hom gegloed nie, was gelovig is. Mense wat gewerk het met die skrif, mense wat met die oud testament van daardie tyd, dis die bybel basis geweest van daardie tyd, gewerk het, al die profesie ontleed het en gewag het vir die Messias om te kom. Maar toe die Messias uiteindelik by hulle uitkom, toe kon hulle om nie sien nie, hulle het om nie herken nie, hulle het nie gewede sy nie. So gaan ons baie keer ook dier die lewe, ek dink, ons, ons sikkel om Jesus raak te sien om ons, want die wereld om ons is, is nie altyd een makkelijke plek om in te leef nie, dit is nie altyd rechtvaardig nie, dat is baie pijn, dat is honger, dat is oorloo, dat is dinge wat gebeur om ons, en ons moet daarmee connect, ons moet daar kan praat, hier is die type goed wat per keer ons laat voel, maar dit maak het vir my moeilik om te glo in God, En sal soveel opinies en idees en gedagtes en inlichting in die wereld. Jy, jy tik net in een website iets, een woord in en dan soek jy vir hoeveel definities van iets en dan kan, kan jy soveel navorsing en soveel inlichting kry oor enige ding wat jy wil. Dat jy, jy, jy is een ingelichte individie. Meeste van ons is ingelichte individie omdat ons so makkelijk toegang het door die kennis wat om ons is. So het voel asof as jy kyk na hierdie goeders en al die opinies en al die idees en gedagtes, al die kennis wat daar is, dat het, het makkelijk is om, om, om Jesus mis te kyk. Het is moeilik om om raak te sien eindelijk. Hierdie skrifvers praat van een ding wat baie belangrik is. In hierdie tyd, hierdie opbouw na, na advent, na kersfeest wat ons advent noem, is daar soveel dinge wat gebeur. Daar is kersfeest afsluitings by die werk, daar is familie, bijeenkomste, en dan op kerstdag en allerlei tye is daar ook familie bijeenkomste, daar is inkoopies wat plaas vind, daar is vakanties wat beplan word, en in hierdie tyd lewe ons in een oormaat van baie dinge. Ons oorstimuleer ons self baie keer met dinge. En hy praat in hierdie skrifvers van een dronkenskap, en hy praat van een wakker wees om, om te waak en wakker te wees. Hy praat nie net die so van fysies dronk wees nie, ek dink hy praat ook van dit, maar ek dink hy praat ook van die ander maniere wat ons in ons levens kan dronk wees. Ons kan dronk wees op uh, consumerism, dronk wees op om goeders te koop, geld te spandeer, skuld te maak. Ons kan dronk wees daarop om um, te, te veel te eet, ons kan dronk wees daarop om te veel te geniet, tydens die vakantietijd en met ander woorde, die hele jaar werk ons ons self so moeg en siek en sat, dat oor die december tyd wil ons net alles laat gaan, en dan ris ons net. So, hy praat van een leven in oormaat, met ander woorde, dit is nie altyd goed om so te leven nie, en hy praat van een nuchterheid, waarmee ons eerder moet omgaan, met ander woorde, die teemoorgestelde van dronkwees is om nuchter te wees, Een van die maniere wat ons kan wakker leef of waak of in een toestand van wakker wees te leef, is om met nuchterheid in die lewe om te gaan. Het is goed om getuidsam met jou familie te het is goed om inkoopies te doen, het is goed om vakantie te het is goed om te ris, het is goed om tydsam met jou collega's te spandeer en al hierdie goeders te doen. Steeds is daar een nuchterheid in al hierdie dinge wat belangrik is. Misschien is het belangrik om in hierdie tyd net vir dag te sit en te sê, ek gaan nie vandag in koopies doen nie, 
gaan nie vandag myself in oormaat enig iets laat doen nie. Ek gaan vandag net kyk na die areas van my leven waar ek nuchterheid nodig het. Met ander woorde, in my verhoudings. Is ek dronk op onvergifnis talk? Is ek dronk op die verlede? Is ek dronk op vrees, moendlik, vir die toekomst? Kijk pikkie na areas in jou leven vandag, waar jy moendlik nie nuchter is nie, waar jy nodig het om meer nuchter te wees. In plaas van om te vrees, om daar te praat oor jou vrees met God. In plaas van om met onvergifnis en wraak daar te sit, die oor mense in verhoudings, te sê, ek moet hierdie laat gaan. Dit is nie goed vir my om aan hierdie goed vast te hou nie. Dit is tyd om hierdie goed te laat gaan. Of miskien is dit iets so prakties as om te sê, ek gaan nie vandag geld spandeer nie. Ek gaan vandag net gelukkig wees met dit wat ek het in my leven. Ek gaan vergenoegd wees met dit wat ek het in my leven. Belangrike oefeninge hierdie om nuchterheid terug te bring in ons levens, so dat ons nie opgevang word met die baas en die bezig wees van hierdie seisoenie, so dat ons met nuchterheid, met oop oe, Jesus kan raak sien in al die verskillende areas. Al die goeders is dinge wat in oormaat tussen ons en God kan kom, maar as ons het in nuchterheid met weisheid hanteer, kan het vir ons sikke groot sien wees in ons levens. Mag het vir ons een seisoen wees, waar ons nuchter na ons levens kyk. Mag hier vir jou een seisoen wees, waar jy nuchter na jou wereld kyk, en Jesus so ontdek, en die mense, die verhoudings, en die dinge wat om jou aangaan. Kom ons bid saam. Vader, ek ken ons levens, ek ken ons deur en deur, en ek sien in elke area van ons levens, waar het so makkelijk is om opgevang te word met allerhande dinge, allerhande gedagtes en, en um, moendlik jyre wat ons kan toekom, allerhande versoekings jyre, maar ook, net allerhande moedes en dinge en seisoene wat, wat ons opvang en die energie wat om ons aangaan in die tyd van die jaar, wat ons allemaal net wil afskakel en het is so makkelijk vir ons om tred te verloor van ons eie harte. Help ons om met nuchterheid in hierdie, in hierdie seisoen te werk. Help ons om te waak en wakker te wees. Help ons om u te sien oor ons in ons levens en in ons wereld om ons. Maak ons oor oop, Heere. Maak ons harte oop en lei ons vandag. Ons bid het in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ek hoop jy geniet jou dag verder.